we are t uh, talking that uh, the next year we are really expecting San Germano, Mr. San Germano and Formula One to become part of our marine festival in St. Petersburg. Well, it's uh, fantastic for St. Petersburg to have a marine festival. Это прекрасно для Петербурга вот такое великолепное событие, как морской фестиваль. When, when uh, I first came uh, almost 30 years ago to St. Petersburg, I thought it was the best stage uh, to have a marine event. Когда я 30 лет первый раз оказал, 30 лет назад первый раз оказался в Санкт-Петербурге, я понял, что Петербург это самая лучшая площадка в мире для проведения каких-либо водных мероприятий. It is in your DNA, it is in your blood. Uh, when I look the emblem of St. Petersburg, you have the marine anchor and the river anchor. That means uh, uh, event of the sea, event on the river. That is St. Petersburg. Это у вас в генах море, у вас в генах море, у вас в крови. И когда я увидел герб Санкт-Петербурга, это два пересекающихся якоря, речной и морской, соответственно, это действительно город, порт, это город морской славы. Как не здесь проводить морские мероприятия? А насколько это удобно? Вот, допустим, сегодня я знаю, что будет парад современных и исторических яхт. Соответственно, вы к нам пришли на яхте или все-таки пока неудобно к нам приходить? Это важный, на самом деле, тактический вопрос. The question is the following. What do you think? Is it comfortable to arrive to St. Petersburg by yacht? Well, I think in, in, in summertime is a fantastic experience and uh, more and more people are doing the uh, white night season from Sweden, mm -hmm. from Finland. Uh, so uh, there will be uh, more and more uh, uh, pleasure navigation people coming. Uh, in winter uh, is a little bit more complicated. <laughs> Это прекрасный опыт летом, и я знаю, что огромное количество людей из Швеции в наши белые ночи, петербургские извест... известные белые ночи, они стараются приходить в Петербург на яхтах. И я думаю, что этот мистер Шар... Сан-Жерман говорит, что я надеюсь, что это будет развиваться все больше и больше. Единственное, конечно, зимой это не очень удобно, как вы понимаете. That is the question for you, uh, Nicolas Сан-Жерман. How do you see Formula One here in the area of St. Petersburg? Why do you choose St. Petersburg for that? You already told some words about uh, the fact that it is a great place, but is there anything special else? Why here? Well, you know, uh, one of uh, the possibilities to, to do a night uh, event uh, is the only place in the world, uh, practically, where you could have a night event, and that would uh, uh, really uh, promote uh, the, the uh, white night uh, of St. Petersburg around the world. Петербург это уникальное место, где действительно есть белые ночи, и в данном случае можно совместить Формулу-1 днем и ночные какие-то мероприятия, как связанные с водой, так и связанные с морем, да, mm -hmm. связанные с какими-то музыкальными событиями. I know you have a a great um, event in Milano where you made DJ music and Formula uh, One. Uh, that was a together. that was a aqua bike music festival in Milano, and we had three days of uh, jet ski aqua bike world championship, and we had a kind of world championship for DJ, and that was a perfect combination of music uh, and uh, sport. It attracted a lot of uh, young stars and uh, was a big success. Мистер uh, Сан-Жермана говорит о том, что в Милане был уникальный опыт и успех действительно достигший, когда совместили два великолепных события: Формула-1 на воде uh, и мировой кубок диджеев.